মানে এই সমস্ত আমি কেন মানে ঈশ্বরের ঈশ্বরের পুণ্যের আশা ঈশ্বরের চরণে আমি একটা নিষ্পাপ প্রাণীদের হত্যা করবো এটা মানে এগুলো আমি ব্যক্তিগত ভাবে একদমই পছন্দ করি না এবং এগুলো আমি বিশ্বাসও করি না হ্যাঁ বাট এট দ্য সেম টাইম হিন্দু ধর্মের মধ্যে তো এরকম আছে যে এই ভেজিটেরিয়ানিজম যারা মানে ভুল করে হচ্ছে মাংস খায় তাদেরকে মারা তাদেরকে খারাপ টাকা তাদেরকে অনৈতিক টাকা এটাও তো একটা সমস্যা নাকি এটাও একটা এটাও একটা সমস্যা কিন্তু দাদা প্রয়োজন ছাড়া বিনা প্রয়োজনে আমি যদি পুণ্যের আসে একটা নিষ্পাপ প্রাণী বা একটা যে প্রাণীর কোনো তার শেষ নাই তার কোনো বুদ্ধি নাই বিবেক নাই তারা যদি আমি হত্যা করি ভগবানের তৃপ্তি লাভ করার জন্য এগুলো তো আমার কাছে কুসংস্কার মনে হয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস করি তৃপ্তি লাভ করার জন্য কোনো একটা পশুকে হত্যা করা এটা তো অবশ্যই অনৈতিক ইনফ্যাক্ট আমার ব্যক্তিগত যেই অপিনিয়ন সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি লাইক অন্য কোনো অপশনস থাকে যে সবজি টবজি খাওয়ার তাও আপনি যদি লাইক একটা পশুকে হত্যা করে যদি তার মাংস খান এটা ইন মাই অপিনিয়ন অনৈতিক আর কি যে যদি অপশন থাকে তাহলে পশু হত্যা না করাটাই বেটার আর কি আমি চিনি যাদেরকে তাদের পুরা লাইফ তারা মাংস খাইতে পারে না সিম্পলি সমাজের জন্য তারা যখন ভারত ছাড়ে ভারত ছেড়ে যখন বিদেশে যায় তখন যখন তারা মিট খাইলেন তারা জিনিসটাকে ডিসক্রাইব করে তাদের লাইফ এর ওয়ান অফ দা বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স আর কি এখন দাদা আসলে আমি কি যেটা বলছেন আমিও মানে বিভিন্ন দেশে কয়েকটা দেশে গেছি যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আসলে আমার মানে ব্যক্তিগত ভাবে আমার সম্পূর্ণ এটা একদম নিজের সমত মানে আসলে তাদের যে সংস্কৃতিটা তাদের যে কালচারটা মানে গণতান্ত্রিক ভাবে তাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার মতো কিন্তু ওই সমাজে আমরা বাস করি না তারপরও মনে করেন যতটুকু পারা যায় মনুষ্য তোরা মানুষের হ্যাঁ মানুষের যাতে ক্ষতি না এই যে বিষয়গুলো আসলে এগুলো ধর্মের মধ্যে আসে না ধর্মের ব্যাপারটা আসলে অনেকটাই গোড়ামি মানে যে কোনো পশু হত্যা মানে এগুলি আমি আজকে মানে আমার কাছে এই প্রসঙ্গটা তোলাম এই কারণে আমার কাছে একজন পুরীত আজকে আসছে ওনার প্রণামি নেওয়ার জন্য তখন ওনার বললো যে বৃহস্পতিবারে নাকি আগামী বৃহস্পতি একটা পশু বলি আছে পূজা আছে তখন বললাম যে পশু বলি তো এগুলি ভালো নাই খারাপ তখন ওনার যুক্তি হিসেবে আমাকে বললো যেগুলো নাকি পূর্ব এসে পূর্বপুরুষরা করছে হ্যাঁ পূর্বপুরুষরা তো অনেক কিছুই করছে এখন এগুলি কি আমরা পালন করি কোনো কিছুই তো করি না অনেক হিন্দুদেরকে চিনি যারা লাইক জীবনেও লাইক মাংস খায় নাই আরকি ভারতে থাকতে ভারত থেকে যখন বের হয় দেন লাইক যখন ফ্রি ফ্রম দেয়ার রিলিজিয়াস শেখলস তখন তারা তাদের ফার্স্ট টাইম মাংস খায় আর কি তাদের জন্য এই জিনিসটা লাইক অনেক লিবারেটিং একটা জিনিস একটা মানুষের লাইফে লাইক অ্যাটলিস্ট একবার মাংস খাওয়া এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সপিরিয়েন্স আর কি মাই অপিনিয়ন মাংস মাংস খাবে কি খাবে না এটা মানুষের আমার মনে হয় মাংস না খাওয়াটা অবশ্যই অবশ্যই একটা বেটার পজিশন মানে হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু আমরা আমরা বড় দিন খাচ্ছি কিন্তু যে রানী ধর্মের জন্য আমাদের মানে ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করা এটা একটু মানে একটা কি রকম একটা কুসংস্কারের মধ্যে পড়ে না আমি সেটা সেটা বলবো প্রতি ভাই সেটা বলবো মাংস না খাওয়া অবশ্যই একটা বেটার জিনিস সবাই কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আমি এখানে একমত হতে পারবো যে মাংস খাবে কি খাবে না সেটার উপর ইনফোর্সমেন্ট না দিয়ে সেটার উপরে মানুষকে নলেজ দেওয়া উচিত যে খাইলে কি হবে না খাইলে কি হবে এটা 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 উপর এনাফ মানুষকে নলেজ দিয়ে দেওয়া উচিত এবং তাকে সেই ফ্রিডমটা দেওয়া উচিত এখন তুমি মাংস খাবা কি খাবা না উঠছে আমি আমি এই দিক দিয়ে আপনার সাথে একমত যে বলা উচিত যে এটা কিভাবে বেটার অপশন মাংস না খাওয়াটা বাট আলটিমেটলি যে ডিসিশনটা মাংস খাওয়ার এটা ওই পার্সনের উপরে একটা পার্সন যদি শেষ পর্যন্ত ডিসাইডও করে মাংস খাইতে আই ডোন্ট থিঙ্ক ওই মানুষকে এইভাবে করে বলা উচিত যে আপনি যেটা করতেছেন সেটা অত্যন্ত অনৈতিক একটা জিনিস আর কি বিকজ ভিগান লাইক এখানে লট অফ পিপল তাদের জন্মের থেকে লাইক মাংস খায় আমিও পার্সোনালি খাইছি আমি যে জিনিসটা যেভাবে করে দেখি যে আমি খালি লাইক আই অনলি হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু জাজ মাই সেলফ ফর দ্য মিট দ্যাট আই এইট অ্যান্ড এই কারণে আমি অন্য কাউকে আসলে বলতে পারি না যে তারা আসলে যে মাংস খাইতেছে এটা যে অনৈতিক আর কি তবে তবে ভাই 
আমারও মাংস খাইতে একটু কষ্টই লাগে মানে অনেক সময় মাংস খাইতে কষ্ট লাগে বিকজ আমি এটা মানে মোটামুটি ডিসকভার করতে পারছি যে আমরা যে গরু ছাগল গরু ছাগল গুলো আছে যেগুলোর মাংস খাই আমরা ওইগুলো যে মোটামুটি বেশ ভালো ইন্টেলিজেন্ট প্রাণী এবং তারা এমন না যে শুধুমাত্র তারা খাচ্ছে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারছে সেরকম না তাদের মধ্যে ইমোশনস আছে তারা ভাবো দেখায় রাগ করে ভালোবাসে সবকিছু করতে পারে মানে এরকম একটা ইন্টেলিজেন্ট প্রাণীতে জাস্ট আমার মুখের টেস্টের জন্য সেটাকে মেরে খাওয়াটা এটাও কিন্তু খুব মানে ওদিক দিয়ে দেখলে খুব খারাপ একটা জিনিস বাট হ্যাঁ এই জিনিসটাকে শিক্ষার মাধ্যমে কমানো উচিত রেদার দেন রেদার দেন ল এনফোর্সমেন্ট করে যে তুমি এটা খাইতে পারবো না তুমি এটা খাইতে পারবো না তুমি এটা করতে পারবো না সেটা করতে পারবো আমার মনে হয় এনাফ রিজনিং মানুষকে দিলে এবং এনাফ রিসোর্সেস দিলে যে হ্যাঁ তুমি তোমার মাংসের চাহিদা এই দ্বারা তুমি সলভ করতে পারবো তাহলে এমনিতেই মানুষ খাওয়া ছেড়ে দিবে অন্য কোন একটা পদ্ধতি আছে না কিনা যেরকম আমি যেটা খেয়াল করেছি যে র্যাশনালিটি এটা না ভিগানিজম এর ক্ষেত্রে অনেক মানুষের ক্ষেত্রে এটা ইনাফ হয় না যেরকম আমি লাইক পার্সোনালি লাইক আপনি যেটা বলেছেন যে কাউজ গরু ছাগল এরা লাইক অনেক লাইক ইমোশনাল অ্যানিমেলস হয় যেটা অনেক বেশি ট্রু অ্যান্ড এই ফ্যাক্টটা কিন্তু লট অফ পিপল লট অফ মিট ইটার্স তারা এটা জানেও অ্যান্ড লট অফ মিট ইটার্স তারা কিন্তু এইভাবে করে র্যাশনালাইজ করতেও পারে যে হ্যাঁ লাইক একটা পশুকে এইভাবে করে হত্যা করা এই জিনিসটা লাইক অ্যাকচুয়ালি অনৈতিক বিকজ একটা সেন্টিয়েন্ট বিং এটার উপরে পেন ইনফ্লিক্ট করতেছি বাট দ্য মোমেন্ট আই স্মেল আ চিকেন ফ্রাই ওরা পারফেক্টলি কুক স্টেক আমার মধ্যে থেকে এই সব র্যাশনালিটি লাইক চলে যায় আর কি অ্যান্ড আমার আমি যেটা খেয়াল করেছি যে আমার জন্য লাইক ব্যক্তিগত স্তরে আমি আসলে অ্যানিমেলসদের প্রতি একটা এম্পথি রাখি না আর কি কারণ আমি যদি রাখতাম আমার মধ্যে এই লাইক আমার মধ্যে গিল্টি ফিলিংটা এত বেশি হইত যে আমি লাইক আই উড নট ইট মিট আর কি জাস্ট লাইক ইন আদার কেসেস যে আমি মানুষকে হত্যা করি না বিকজ আমার হত্যা করার কোনো ইচ্ছা নাই আর কি বাট অ্যানিমেলসদের ক্ষেত্রে আই হ্যাভ আ ডিজায়ার টু ইট অ্যানিমেলস আর কি বাট আমার মাইন্ডের মধ্যে আমি র্যাশনালাইজ করতে পারি যে এই জিনিসটা অনৈতিক বাট আমার র্যাশনালিটি আর আমার এম্পাথির মধ্যে ওয়েন ইট কামস টু অ্যানিমেলস একটা বড় একটা ডিফারেন্স আছে আর কি সব ভাই আমি কিন্তু সাথে একটা কথা বলছিলাম যে আমাদের কাছে যদি ওই অপশনগুলো দেওয়া হয় ধরেন এই যে আর্টিফিশিয়াল ফুড এটাও কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালো ফোকাস করতেছে আমার কাছে যদি সেই অপশনটা দেওয়া হয় যে আর্টিফিশিয়াল মিট যেটার টেস্ট একেবারেই হবে কোন একটা ইসের মতো বিফের মতো বা মাটনের মতো বা বা ওইটার এটা ওইটার স্ট্রাকচার একেবারে ইয়ে হবে চিকেনের মতো হবে তাহলে আমার আমার মনে হয় না মানে আমি আমার চেঞ্জ করতে কোনো ধরনের ইয়ে লাগবে মানে কোনো ধরনের কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা থাকবে হ্যাঁ মানে ওই বিহেভিয়ার থেকে বের হয়ে আসাটা টাফ আসলেও অনেক টাফ ওটার জন্য এনাফ এডুকেশন দরকার দু এক দিনে দু এক দিনে তো পসিবল হবে না সব ভাই মানে অনেক দিন অনেকদিন ইয়ে করার পরে হয়তো বা মানুষ একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পিপল এটা বুঝতে পারবে সবাই কখনোই বুঝতে পারবে না বা বুঝতে পারলেও কানেক্ট করতে পারবে না হ্যাঁ সেটা আমারও হয় আমিও দেখতে পারছি যে এরা খুব ইমোশনাল প্রাণী এবং মাংস খাওয়ার সময় ওটা আমার আমি অনেক সময় ভুলে যাই বা আমার যে খারাপ লাগে সেই খারাপ লাগাটা অনেক সময় আমার মনে থাকে না যে আমি যে প্রাণীটা খাইছি সেই প্রাণীটা অনেক ইন্টেলিজেন্ট প্রাণী দাম কিন্তু আমার কাছে যদি যদি ওই অপশনটা কোনোভাবে অ্যাভেলেবেল হয় যে আমার আর মাংস খাওয়া লাগতেছে না ওটার কোনো একটা অল্টারনেটিভ আমি পেয়ে গেছি তাহলে তো আমাদের কোনো দরকার হবে না যে কোনো একটা প্রাণী হত্যা করা বা কোনো একটা প্রাণীর মাংস আলাদা করে খুঁজে কোনো দরকারই হবে না আমার কাছে অবশ্যই অল্টারনেটিভ থাকলে তো সেটা সব থেকে ইজিয়েস্ট হয় বাট এখানে আমার একটা প্রশ্ন ফারাজ ভাই যে এখানে যদি এরকম একটা পরিস্থিতি হয় যে অল্টারনেটিভ না থাকলে ভিগান হওয়াটা একটা মানুষ হইতে পারতেছে না অ্যান্ড অল্টারনেটিভ থাকলে একটা মানুষ ভিগান হইতে পারতেছে তো সেই ক্ষেত্রে কি এইটা হয়ে যায় না যে ওই পার্সনটা নট রিলি ডাজেন্ট রিলি কেয়ার অ্যাবাউট অ্যানিমাল রাইস হোয়াট দ্যাট পার্সন কেয়ার্স অ্যাবাউট ইজ দেয়ার টেস্ট বার্ডস আর কি অ্যান্ড টেস্ট বার্ডসের একটা অল্টারনেটিভ পাইসে দ্যাট ইজ হোয়াট এনেবলস দ্যাম টু লাইক নট ইট মিট আর কি তো সেই ক্ষেত্রে লাইক একটা পার্সন যদি সেই ক্ষেত্রে যদি ভিগান হয় এটা কি অ্যানিমাল রাইটস বা অ্যানিমাল এথিক্সের সাথে কি কোনোভাবে জড়িত নাকি এটা একটা সেলফিশ জিনিস হিসেবে দেখবেন আপনার সাথে একমত যে অবভিয়াসলি অল্টারনেটিভ থাকলে এটা খুবই সহজ হয়ে যায় 
বাট পরিস্থিতিটা যদি এরকম থাকে যে একমাত্র অল্টারনেটিভ থাকলেই একটা মানুষ ভিগানিজমে শিফট করতে পারবে দেন তাহলে কি এইটা হয়ে যায় না যে ওই পার্সনটা লাইক জাস্ট তাদের টেস্ট বার্ডস নিয়ে কেয়ার করে অ্যান্ড একটা অল্টারনেটিভ পাইলো শুধু সেই ক্ষেত্রেই তারা হচ্ছে ভিগান হইতে পারতেছে তো সেই ক্ষেত্রে তারা তো এটা তো জাজ করার কিছু নাই ধরেন আপনি যে উদাহরণটা দিলেন বা আমি আমি আপনার সাথে এখানে যে একমত হইলাম যে চিকেন টেস্ট করার সময় আমি আমি আমার মাথায় হয়তো বা থাকে না যে এটাকে জবাই করার সময় কষ্ট পাইছে এই সেই মাথায় হয়তো বা থাকে না এটা আমার পয়েন্টে শুধুমাত্র এটাই ছিল যে এই জিনিসটাও ইজিয়ার হয়ে যায় যখন আমার কাছে কোনো অল্টারনেটিভ থাকতেছে যখন আমি দেখতে পারবো যে আমার কাছে দুইটা অল্টারনেটিভ আছে হয় পিওর চিকেন না হয় হচ্ছে আপনার আর্টিফিশিয়াল ফুড উইচ টেস্ট লাইক টেস্ট লাইক চিকেন তাহলে সবসময় আমার মাথার মধ্যে ইয়ে থাকবে যে আমি কোনটা আমি আমার কাছে তো একটা অপশন আছে আমার কাছে একটা অপশন আছে আমি তো ইচ্ছাকৃতভাবে মানে আমি তো এফোর্ট দিয়ে আরও ওই ইয়েটা মানে চিকেন থেকে বা অ্যানিম্যাল হার্ট করা থেকে দূরে নিজেকে রাখতে পারবো আমার পয়েন্টটা শুধু ছিল শুধুমাত্র ওইটাই যখন আপনার কাছে একটা অল্টারনেটিভ থাকবে আপনার কাছে চুজ করাটা ফার ইজিয়ার হবে তাহলে ফারজ ভাই একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করব যে আপনার কি মনে হয় যে অ্যানিমাল রাইটস আর কি অ্যানিমালসরা লাইক নন হিউম্যান অ্যানিমালস এরা কি কখনো হিউম্যান্সদের সমান অধিকার কি পাওয়া কি উচিত তাদের পাওয়া উচিত কি না আমি আমি বলতে পারছি না পাওয়া উচিত কি না কজ আপনাকে বেঁচে থাকতে হইলে কাউকে না কাউকে সাফার করাইতেই হবে খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় এই আমরা যদি নেচার দিকে তাকাই হাইয়েস্ট যে জিনিসটা দেখা যায় হাইয়েস্ট জিনিস দেখা যায় হচ্ছে সাফারিং কেউ কাউকে শিকার করতেছে কেউ হচ্ছে গিয়ে শিকার থেকে বেঁচে গেলে শিকারিটাই সাফার করে মরে যাচ্ছে তো ওই ইনভারনমেন্টে ওই ইসের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রাণীর জন্য সমান অধিকার ক্রিয়েট করা আমার মনে হয় না পসিবল আনলেস ওর আনটিল আনলেস ওর আনটিল আমরা সরাসরি ওই গাছের মতো সু সূর্যের আলো থেকে কোনো একটা এনার্জি কনভার্ট করতে পারি যে এনার্জিটা আমরা নিজেরাও কনজিউম করতে পারবো ওরকম যদি করতে পারি প্রত্যেকটা প্রাণীকে যদি আমরা এরকম ভেজিটেরিয়ান ভিগান বা হচ্ছে আপনার ইয়ে করতে পারি যে অন্য কোনো প্রাণীর উপর তো ডিপেন্ড করতে হবে না সে নিজের নিজের এনার্জি নিজেই জোগাড় করতে পারবে তাহলে তাহলে পসিবল আমি ওরা ছাড়া কোনো বইয়ে দেখি না যেখানে প্রত্যেকের সমান রাইট থাকবে আমি পার্সোনালি মনে করি যে ভিগানিজমের এন্ড গোলে আমরা যদি এরকম একটা কনক্লুশন রিচ করি যে নন হিউম্যান অ্যানিমালসদেরকে হত্যা করা উচিত না অ্যান্ড এরকম একটা ওয়ার্ল্ডে লিভ করি যেখানে সবাই ভিগান সেই ক্ষেত্রেও আমি মনে করি না যে হিউম্যান্স আর নন হিউম্যান অ্যানিমালস তারা ইকুয়াল রাইটস ইয়া কর শেয়ার করবে আর কি আমি মনে করি যে এমন একটা পয়েন্টে অ্যানিমালসদেরকে কিছু রাইট দেওয়া হবে বাট হিউম্যান্সদের ইকুয়াল বা হিউম্যান্সদের পাশাপাশি এটা কখনো দেওয়া যাবে না আর কি কারণ আপনি যেটা বলেছেন এটার বিগেস্ট একটা কারণ হচ্ছে স্কার সিটি অফ রিসোর্সেস যে আমাদের রিসোর্সেস কম দেখে সবসময় একটা ইনইকুয়ালিটি থাকবে আর কি আমাদের পৃথিবীতে আমরা যদি রাইট নাও এমন কোন একটা অ্যানিমেল দেখি যে অ্যানিমেলটা মানে খুব ফাস্ট ইভলভ করতেছে তাদের ব্রেনটা খুব ফাস্ট ইভলভ করতেছে এবং সে কোনোভাবে হিউম্যানের কাছাকাছি চলে আসছে আপনি কি মনে করেন কনফ্লিক্ট হবে না আমরা সরাসরি ওই অ্যানিমেলের বিরুদ্ধে কোনো ওয়ারে চলে যাব না এটা এটা আমরা আমাদের যেতেই হবে যাবই আমরা কৃত্রিম মাংস বলতে মানুষের তো টেকনোলজির উন্নতি তো হয় এখন তারা যদি একটা প্রসেস যদি মেক করতে পারে যেখানে ম্যাস প্রডিউস হইতেছে আর্টিফিশিয়াল মিট এটা কেন পারবে না শুধু শুধু এমন না যে ম্যাস প্রডিউস করা পসিবল আপনি যে মাংস খাচ্ছেন সেই মাংস থেকে বেটার পুষ্টি সম্পন্ন মাংস বানানো পসিবল সেটা থেকে বেটার সুস্বাদু মাংস বানানো পসিবল আপনি যেভাবে চাবেন ওইরকম বানানোই পসিবল হ্যাঁ এটার জন্য এনাফ রিসোর্সেস দরকার আর একটু সময় দরকার মোটামুটি অনেক জিনিসই আসছে যেমন আর্টিফিশিয়াল আপনার মিল্ক আসছে আরও অনেক কিছু আসবে ধীরে ধীরে আসবে 